va travailler ton sourcil. On a plusieurs possibilités, à savoir qu'il existe des petits pochoirs, donc du coup pour pouvoir mieux redessiner si sa ligne est quasi inexistante ou, ou bah voilà, on a besoin d'avoir un tracé déjà fait pour s'assurer en tout cas de bien le faire. Donc le pochoir peut être pas mal. Et sinon, on peut travailler directement avec les produits pour le sourcil. Donc il y a des kits, des crayons sourcils. Euh, tu vois, tu as deux possibilités. Donc là aujourd'hui, on va le travailler, je pense, un peu au crayon et un peu au fard. Je vais mélanger les deux, d'accord Pour avoir vraiment une netteté au niveau du sourcil. Pour s'assurer que notre sourcil soit est bien épilé ou si toutefois justement il est inexistant, de pouvoir justement bien le placer et si on n'a pas de pochoir, tout simplement on prend donc soit un petit crayon ou un petit goupillon. On prend toujours en fait l'axe de l'aile du nez, du coin interne de l'œil et ça nous donne le début du sourcil. Après, pour savoir où on va faire le petit, euh, la petite montée du sourcil, il faut prendre toujours le centre de l'œil et l'aile du nez. Et après, pour l'angle extérieur, pour la fin de, de la queue du sourcil, on prend l'aile du nez, le coin externe de l'œil, et ça nous donne la fin du sourcil. Donc c'est vraiment ces trois points qui sont importants pour pouvoir redessiner sa forme de sourcil. Alors, on va commencer par faire ces tracés comme un petit peu du coloriage. On va faire d'abord le tracé au crayon de bois. Donc moi, je viens légèrement brosser mon contour et après on va remplir avec de la poudre et donc je vais venir travailler mon kit donc là je mélange donc un, un fard poudre spécifique pour les sourcils c'est un peu plus sec et c'est des tonalités bien spécifiques couleur de poil donc on vient colorer vraiment le centre et on va pouvoir venir toujours pareil rebrosser voilà, ça on a un regard qui est tout de suite plus pertinent, plus percutant. On fait le deuxième. Donc on recommence, on brosse bien pour dissimuler un petit peu le tracé. En tête, on fait quelque chose d'assez léger, pas trop graphique. Pour garder euh, toujours un rendu un peu naturel. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a trop euh, appuyé avec le crayon ou si on en a mis trop Parce que ça m'arrive assez souvent. Mmh, ouais. Pour rattraper le coup. Alors déjà, bah, avec le, un goupillon ou un vieux mascara où tu peux nettoyer la brosse, tu peux t'en servir aussi pour déjà bien brosser. Ça va permettre de diluer beaucoup plus. Comme là, je suis en train de faire en fait. Ça permet de retirer les excédents. Bon bah voilà, on a de beaux sourcils.